Hoy cambiamos y ajustamos las pastillas de freno en una bici de carretera. Cada vez es más habitual que las bicis de ruta monten frenos de disco, así que vamos a realizar una serie de vídeos sobre este tipo de frenos para ayudaros también con su mantenimiento. Y empezamos con el cambio de pastillas. Los discos y las pastillas con el uso se irán desgastando y es muy importante ir revisándolo para saber cuándo debemos cambiarlos. Si queréis aprender más sobre el estado de las pastillas y los discos, no dejéis de ver los vídeos que tenemos haciendo clic aquí. Vamos a mostraros cómo hacerlo en una bici de ruta. Independientemente del modelo, el proceso será prácticamente el mismo y por supuesto es igual de válido para bicis de gravel. Quitamos la rueda para poder realizar la tarea. Lo haremos con la delantera para que lo veáis mejor, pero el proceso es igual en el freno trasero. En este primer momento y con las pastillas viejas aún puestas, aprovecharemos para abrir bien los pistones. De este modo, cuando pongamos las pastillas nuevas, nos aseguraremos de que haya el espacio necesario para que entre bien el disco. Para ello necesitaremos un útil como este del que os mostramos sus virtudes en este vídeo. Importante a partir de ahora, tened mucho cuidado y no apretéis la maneta de freno para evitar que se cierren. Vamos con el pasador. Dependiendo del modelo y la marca, se fijará de un modo u otro, o bien a rosca, o un pasador con el extremo doblado, o con un circlic, etc. En este caso lo haremos con un Shimano que lleva un pasador roscado y a la vez asegurado con un circlic. Quitamos el pasador y ya tendremos libres las pastillas para poder retirarlas. Y ahora, muy sencillo, con dos dedos las agarramos y ya están fuera. Antes de poner las nuevas aprovecharemos para limpiar bien por dentro todos los restos de la carbonilla que se genera en la frenada. Con el limpiador de discos y horquillas de mamut lo dejaremos perfecto. Echamos bien por la zona y con un papel o un trapo de algodón lo limpiamos. Perfecto, podemos aprovechar para limpiar también el disco y ya de paso revisar su estado de desgaste. Ya tenemos todo listo para poner las pastillas nuevas. Recordad que la ballesta también tiene que ser nueva para que el retorno sea el correcto. Las colocamos en la ballesta y un detalle, algunos modelos guardan mano como en este caso, así que respetamos la posición R right que irá a la derecha y L left que irá a la izquierda. Ahora ya las alojamos en la pinza de freno del lado correcto, así con cuidado y listo, ya tenemos las pastillas puestas. Importante, volvemos a colocar el pasador para evitar que éstas se salgan. Ahora llega el momento de ajustar la pinza de freno, un proceso imprescindible de hacer tras el cambio de las pastillas. Ponemos de nuevo la rueda asegurándonos que el disco entra correctamente. Nosotros, para que lo veáis bien, lo haremos sobre el potro de taller Mighty, pero lo ideal es hacerlo en el suelo para que todo apoye firmemente. Aflojamos un poco los dos tornillos de la pinza para que se pueda mover con la mano, centramos la pinza y apretamos la maneta de freno para que se sienten y aproximen los pistones y las pastillas sobre el disco. Bien, después de varios bombeos mantenemos la maneta presionada y apretamos los tornillos de la pinza. Con esta operación se habrá autocolocado y todo deberá ir perfectamente. Soltamos la maneta de freno y comprobamos que la rueda gire correctamente. En caso de roce de forma continua será muy probable que no hayamos ajustado bien la pinza y tendremos que repetir esta última operación, pero si notáis que el roce es intermitente puede ser porque el disco esté algo alabeado, doblado, por lo que os recomendamos que echéis un ojo a este vídeo para solucionar el problema. Ya tendríamos hecho nuestro cambio de pastillas y estarían ajustadas. Repetimos el proceso con las traseras si hubiese que cambiarlas y ahora, importante, lo ideal sería purgar el líquido de frenos o si tiene ya más de un año, cambiarlo. Pero es una operación que para no alargar más este vídeo lo haremos en una próxima entrega. Esperamos que os haya gustado, que os suscribáis al canal para estar al día de todas las publicaciones y novedades del canal y por supuesto os decimos hasta el próximo vídeo con un chiste. El señor que entra a un restaurante se le acerca al camarero y le dice, ¿Eh, ¿vino blanco el señor? Y dice, no, blanco me he puesto ahora al ver los precios. <risa> Muchas gracias a todos. <risa>